ఇంద్రావతీల పతనం తర్వాత బహమని సుల్తాన్లు వారి తర్వాత కుతుబ్ షాహీలు ఇంకా నిజాం నవాబుల వరకు తెలంగాణ ప్రజలు దాదాపు ఆరు వందల ఏళ్ల పాటు బానిసత్వంలోనే గడిపారు ఇది ఎవ్వరూ కాదనిలేని నిప్పు లాంటి నిజం కొంతమంది జాతీయవాద చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం బహుమనీల పాలనలోనే పర్షియా ఇరాన్ టర్కీ దేశాల నుంచి భారత్ కు వలస వచ్చి సుల్తాన్ల కొలువులో ఉన్నత ఉద్యోగాలు పొందిన విదేశీ ముస్లింలే తర్వాత కాలంలో తెలంగాణ పాలకులయ్యారని అంటారు తెలంగాణ గోల్కొండ రాజ్యాన్ని పాలించిన కుతుబ్ షాహీలు కూడా మన ఈ భూమిపుత్రులు కారు వీరు ఆర్మేనియా అజర్బైజాస్ ప్రాంతాలకు చెందిన వారని చరిత్రకారులు చెబుతారు బతుకుదరువు కోసం మన దేశానికి వచ్చి హిందూ రాజుల అనైక్యత ఉదార స్వభావాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని పాలకులయ్యారు బహుమని సుల్తాన్లు హిందువులను వేధించినంతగా ఈ కుతుబ్ షాహీలు వేధించలేదని కొంతమంది చరిత్రకారులు చెబుతారు వీరి కాలంలో హైదరాబాద్ నగర నిర్మాణానికి పునాదులు పడ్డాయి కాకతీయుల తర్వాత మరొకసారి వీరి ఏలుపడిలోనే తెలంగాణ ప్రాంతంతో పాటు తీరాంధ్ర ప్రాంతాలు ఏకమయ్యాయి మధ్య ఆసియా ప్రాంతాలైన అజర్బైజాన్ ఆర్మేనియా ప్రాంతానికి చెందిన సుల్తాన్ కులీని అదృష్టం భారతదేశం తీసుకువచ్చిందని కొంతమంది చరిత్రకారులు చెబుతారు ప్రాణభయంతో భారత్ కు వచ్చి ప్రశాంతంగా బ్రతికితే చాలనుకున్న వారు తరువాత కాలంలో ఏకంగా తెలంగాణకు పాలకులయ్యారు క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఉవైస్ కులీ సుల్తాన్ కులీని తన సోదరుడు అల్లా కులీని తోడిచ్చి భారత్ కు పంపాడు ఉత్తర భారతం తమకు అనువైన ప్రదేశం కాదని భావించిన ఈ సోదరులు దక్షిణ భారతానికి వచ్చి బహమని సుల్తాన్ మహమ్మద్ షా లష్కరీ కొలువులో చేరారు కొంతకాలం బీదర్ లో ఉన్నారు ఆ సమయంలో తమను కష్టాలకు గురి చేసిన శత్రువు యాకుబ్ సుల్తాన్ మరణించాడనే వార్త తెలిసి తమ దేశానికి తిరిగి వారు వెళ్లాలని భావించారు అయితే బహమని సుల్తాన్ మాత్రం అల్లా కులీని తిరిగి అజర్బైజాన్ వెళ్లేందుకు అంగీకరించాడు సుల్తాన్ కులీని మాత్రం తన కొలువులోనే ఉంచుకున్నాడు బహమని దర్బారులో సుల్తాన్ కులీకి మంచి గుర్తింపు ఉండేదని చరిత్రకారులు చెబుతారు సుల్తాన్ కూడా కులీ ఖర్చుల కోసం కురంగల్ అనే జాగీర్ ను కూడా ఇచ్చాడని అంటారు కొంతకాలం గోవా జిల్లాధికారిగా కూడా పనిచేశాడు కులీ తర్వాత కాలంలో కులీకి కుతుబుల్ ముల్క్ అనే బిరుదును కూడా ఇచ్చారు బహుమనీలు క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల తొంభై ఆరులో కుతుబుల్ ముల్క్ యుద్ధ ఎత్తుగడలతో ముగ్ధులైన బహమని సుల్తాన్ తెలంగాణ తరఫ్దారుగా నియమించాడు దాంతో కులీకి అంతకు ముందున్న జాగీర్లతో పాటు గోల్కొండ కోట ఇతనికి ధారాదత్తమైంది కొంతమంది చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం సుల్తాన్ మహ్మద్ క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల పద్దెనిమిదిలో చనిపోయాక గోల్కొండకు స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించుకున్నాడని అంటారు గోల్కొండ వరంగల్ మధ్య భూభాగాన్ని తెలంగాణ సుభాగా ఆ రోజుల్లో పరిగణించేవారు గోల్కొండకు కులీ మొదట మహ్మద్ నగర్ అని పేరు పెట్టాడు పౌర సైనిక అవసరాలకు కావాల్సిన అన్ని వస్తువులను సమకూర్చి దాన్ని తన రాజధానిగా మలుచుకున్నాడు గోల్కొండకు పటిష్టమైన రక్షణ నిర్మాణాలు చేపట్టాడు భవనాలు రాజమందిరాలు విశ్రాంతి భవనాలు మసీదులను నిర్మించాడు గోల్కొండ కోట అభివృద్ధిలోనూ కులీ ప్రముఖ పాత్ర పోషించాడు సుల్తాన్ కులీకి ఆరుగురు కుమారులు పరస్పరం పోట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు పెద్ద కుమారుడు హైదర్ కులీ తండ్రి ఉండగానే మరణించాడు రెండవ కుమారుడు కుతుబుద్దీన్ అసమర్థుడు పరిపాలనా దక్షత లేనివాడు మూడవ కుమారుడు యార్ కులీ ఇతనినే జంషీద్ కులీ అని కూడా పిలిచేవారు పరిపాలనా విషయాలు తెలిసిన క్రూరుడు నాలుగవ కుమారుడు అబ్దుల్ కరీం రాజ్య వ్యవహారాలు తెలిసినవాడు తండ్రి బ్రతికుండగానే రాజ్యాధికారం కోసం బీజాపూర్ సుల్తాన్ సహాయంతో గోల్కొండ కోటను ముట్టడించేందుకు ప్రయత్నించి బీజాపూర్ వద్ద మరణించాడు ఐదవ కుమారుడు దౌలత్ కులీ తెలివిగలవాడే అయిన ఉద్రేక స్వభావి ఆరవ కుమారుడు ఇబ్రహీం కులీ మాత్రం ఉన్నత భావాలు కలవాడు పరిపాలనా దక్షుడు దేవరకొండ దుర్గం రాజప్రతినిధిగా ఆ ప్రాంత పాలనా వ్యవహారాలను నిర్వహించేవాడు సుల్తాన్ కులీ తన మూడో కుమారుడు విపరీత చర్యల కారణంగా అతనిని భువనగిరి కోటలో బంధించి ఉంచాడు బందీఖానాలో ఉంటూనే యార్ కులీ తన కుట్రలు మాత్రం మానలేదు తన అంతరంగీకుడైన మీరు మహ్మద్ హందానీతో కలిసి తను సుల్తాన్ కులీని చంపేందుకు కుట్ర చేశాడు క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల నలభై మూడులో ఒకరోజు సుల్తాన్ మజీద్ సఫాలో నమాజు చేసుకున్న తర్వాత కూలీలు మేస్త్రీలకు మసీదులో కొన్ని భాగాల నిర్మాణం గురించి సలహాలిస్తున్న సమయంలో మీర్ హందాని తల్వార్తో దూసుకువచ్చి వందేళ్ల వృద్ధుడైన సుల్తాన్ కులీ శిరస్సును ఖండించాడు కులీ రెండవ కుమారుడైన కుతుబుద్దీన్ కళ్లు పెరికించి కారాగారంలో పడదోసి యార్ జంషీద్ కులీ కుతుబ్ షాగా గోల్కొండ సింహాసనం అధిష్ఠించాడు 
బీదర్ సుల్తాన్ అలీ బరీద్ సహాయంతో ఇబ్రహీం కులీ తన సోదరుడు యార్ కులీ నుంచి గోల్కొండను ఆక్రమించుకోవాలని ప్రయత్నం చేశాడు గోల్కొండ సైనికులు బరీద్ సైన్యాన్ని బీదర్ వరకు తరిమికొట్టారు అలీ బరీద్ షా కోసాగారాన్ని కొల్లగొట్టారు దాంతో ఓడిపోయిన ఇబ్రహీం తన అనుచరులతో కలిసి విజయనగరం రాయల వారిని ఆశ్రయించాడు రామరాయలు కూడా ఇబ్రహీం కులీని సాధారంగా ఆహ్వానించి కొన్ని జాగీర్లిచ్చాడు ఏడేండ్లు విజయనగర రాజ్యంలోనే ఇబ్రహీం గడిపాడు ఈ సమయంలోనే ఆయనపై తెలుగు సాహిత్య సంస్కృతుల ప్రభావం పడింది ఇటు గోల్కొండ రాజ్యంలో జంషీద్ పాలనపై ప్రజల్లో ఆందోళనలు వెల్లువెత్తాయి ఏడేళ్ల పాటు నిరంతర యుద్ధాలతోనే గడిపిన కారణంగా జంషీద్ లో రోజు రోజుకు క్రూర స్వభావం పెరగసాగింది తన రాజ్యంలో ప్రజలందరినీ హింసలకు గురి చేశాడు దాంతో అతను పెట్టే బాధలు భరించలేక కొలువులో పనిచేసే వారంతా కూడా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిపోయారు చివరకు క్షయవ్యాధితో క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల యాభైలో జంషీద్ కులీ చనిపోయాడు జంషీద్ కులీ మరణం తర్వాత అతని కుమారుడు చిన్నవాడు కావడంతో రాణి బిల్కిస్ జమాన్ ముస్తాఫా సలాబత్ ఖాన్లను సలహాదారులుగా నియమించుకుని రాజ్యపాలన చేయడం మొదలు పెట్టింది రాజ్యపాలన వ్యవహారాలను సైఫ్ ఖాన్ నిర్వహించేవాడు ఇతని పరిపాలన వ్యవహారాలు నచ్చని సర్దార్లు ఏకమయ్యారు జగదేవుడు అనే సర్దార్ అనుచరులు భువనగిరి కోటలో కారాగార శిక్ష అనుభవిస్తున్న దౌలత్ కులీని విడిపించి సుల్తాన్ గా ప్రకటించాడు ఈ లోపలే సైఫ్ ఖాన్ గోల్కొండకు చేరుకుని రాణికి రాకుమారునికి గట్టి భద్రతను ఏర్పాటు చేశాడు భువనగిరి కోటను ముట్టడించి జగదేవరావు సైన్యాన్ని చిత్తు చేసి కోటను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు ఈ విజయంతో సైఫ్ ఖాన్ ఇక తనకు గోల్కొండ రాజ్యంలో ఎదురు లేదని భావించాడు ఇతని ప్రవర్తనతో విసిగిపోయిన మరికొంతమంది సర్దార్లు ఇబ్రహీం కులీని గోల్కొండకు రప్పించేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు గోల్కొండ రాజ్యం సర్దార్ల నుంచి తనకు ఆహ్వానం అందడంతో ఇబ్రహీం కులీ విజయనగర రాజు వద్ద సెలవు తీసుకుని గోల్కొండకు బయలుదేరాడు కొంత ప్రతిఘటన ఎదురైన చివరకు పదిహేను వందల యాభైలో గోల్కొండ సింహాసనాన్ని దక్కించుకున్నాడు గోల్కొండ రాజ్యంలో బయలుదేరిన అరాచక శక్తులను దొంగల బారి నుంచి ప్రజలకు విముక్తి కలిగించే కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు తాను విజయనగర రాయల కొలువులో గ్రహించిన అన్ని పద్ధతులను తన రాజ్యంలో ప్రవేశపెట్టడం మొదలుపెట్టాడు గూఢాచారుల ద్వారా ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుని తగు చర్యలు తీసుకున్నాడు రాజ్యంలో దారిదోపిడీ బాధలు తప్పడంతో వర్తక వ్యాపారాలు వృద్ధి చెందాయి సరిహద్దు దళాల సంఖ్యను పెంచి రాష్ట్ర సరిహద్దులను గట్టిగా కాపాడారు అంతేకాదు హైదరాబాద్ లో హుస్సేన్ సాగర్ చెరువు నిర్మాణం ఇతడే మొదలు పెట్టాడు తనకు ఆశ్రయమిచ్చిన విజయనగరం రాజులపై ఇబ్రహీం కు కోపం ఉండేదని అంటారు ఇది మతపరమైనది అంటారు హిందూ రాజులు బలవంతంగా ఉండటం ఇబ్రహీం కులీకి ఇష్టం ఉండేది కాదని అంటారు ఆ కోపం కారణంగా అహ్మద్ నగర్ సుల్తాన్లతో చేయి కలపాడని చెబుతారు తమ బంధం మరింత బలపడేందుకు నిజాం షా తన సోదరి బీబీ జమాల్ ను ఇబ్రహీం కుతుబ్ షాకిచ్చి వివాహం జరిపించాడు వీరిద్దరూ బీజాపూర్ రాజ్య భాగమైన కళ్యాణి పైన క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల అరవై రెండులో దండెత్తారు కాని రామరాయల సేనలు బీజాపూర్ సుల్తాన్ కు మద్దతుగా నిలిచి అహ్మద్ నగర్ ను ముట్టడించాయి రామరాయలు అధికారం నానాటికి పెరగడం చూసి సహించలేకపోయాడు ఇబ్రహీం కులీ అటు రామరాయలు రెండు దశాబ్దాల పాటు దక్కను సుల్తానులను తన నీడలోనే నడిచేటట్లు చేసుకున్నాడు పొరుగునున్న ముస్లిం రాజ్యాలకు హిందూ విజయనగర శక్తి కంఠగింపుగా మారింది రాయల నీడలో తాము అవమానాలకు గురవుతున్నామనే విష బీజాలను మిగతా సుల్తాన్లలో నాటించేలా ఇబ్రహీం కులీ కుట్రలు చేశాడు పెరుగుతున్న హిందూ శక్తిని నాశనం చేసేందుకు ఈ సుల్తానులందరినీ ఏకత్రాటిపైకి నడిపించేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టాడు బీజాపూర్ అహ్మద్ నగర్ సుల్తానులను మిత్రులుగా మార్చేందుకు రాయబరాలు నడిపాడు మధ్యవర్తిగా వహించి వారి మధ్య వివాహ సంబంధాలు ఏర్పాటు చేశాడు హుసేన్ నిజాం షా సోదరి చాందు బీబీని అలీ ఆదిల్ షాకి అలాగే అలీ ఆదిల్ షా సోదరిని నిజాం షా కుమారుడు ముర్తాజీకిచ్చి నిఖా చేసేలా ఒప్పందాలు చేశాడు వీరితో బీదర్ అలీ బరిద్ షా కూడా చేరాడు వీరందరూ ఏకమై రామరాయలకు వ్యతిరేకంగా కూటమిని కట్టారు క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల అరవై నాలుగు డిసెంబర్ లో రాక్షస తంగడి వద్ద రామరాయలకు ఇబ్రహీం కులీ నేతృత్వంలోని ముస్లిం రాజుల కూటమికి మధ్య ఘోర యుద్ధం జరిగింది ఈ యుద్ధంలో మొదట రామరాయలే గెలిచాడు అయితే ఇబ్రహీం కులీతో పాటు మిగిలిన సైన్యాలు ఓడిపోయి పారిపోతున్నట్లు నటించాయి రామరాయలు కూడా యుద్ధంలో గెలిచామనే ధీమతో ఆదమర్చి ఉన్న సమయంలో సుల్తాన్ల కూటమి సైన్యాలు విరుచుకుపడ్డాయి ఈ యుద్ధంలో వీరోచితంగా పోరాడిన రామరాయలు తిరంగి గుండు వచ్చి తగలడంతో యుద్ధ భూమిలోనే వీరమరణం పొందాడు దాంతో విజయనగర హిందూ సైన్యాలు చెల్లాచెదురయ్యాయి అటు ఇదే సమయంలో రాయల సేనలో ఉన్న ముస్లిం సర్దారులతో పాటు సేనా నాయకులందరూ శత్రుపక్షంలో చేరిపోయి హిందువులను ఊచకోతలకు గురిచేశాడు విజయనగరం కోటలోకి చొరబడి మూడు రోజుల పాటు లూటీలు చేశారు 
రాజభవనాలను ఇళ్లను దేవాలయాలన్నింటినీ ధ్వంసం చేశారు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ నుంచి రామరాయల వరకు హిందూ రాజులు అందరూ చరిత్ర నుంచి గుణపాఠాలు నేర్చుకోలేదని కొంతమంది చరిత్రకారులంటారు ముస్లింలను విజయనగర సైన్యంలోకి తీసుకోవడమే సామ్రాజ్యానికి చెరుపు చేసిందని చెబుతారు మొదటి దేవరాయల కాలం నుంచి కూడా విజయనగర సైన్యంలో ముస్లింలు ఉన్నా కూడా అది అతి స్వల్పమే అయితే వారికి బాధ్యతాయుతమైన పదవులు అప్పగించడం జరగలేదు అయితే అధికారం కోసం రామరాయలు తన వివేకాన్ని గాలి కొదిలేసి విదేశీ కిరాయి ముస్లిం సైనికులను అధిక సంఖ్యలో తన సైన్యంలోకి చేర్చుకొని తన రాజ్యం రహస్యాలు అన్ని వారు గమనించేలా చేశాడు యుద్ధం సమయంలో రామరాయలు పక్షాన పోరాడాల్సిన ఈ సైనికులంతా మతపరమైన కారణాలతో శత్రుపక్షంలో చేరిపోయారు తన అన్న భయంతో ఇబ్రహీం కులి ఏడేళ్ల పాటు విజయనగరంలోనే తలదాచుకున్నాడు రామరాయలు ఇబ్రహీం కుతుబ్షాను ఎంతో గౌరవంగా చూశాడు కాని ఇబ్రహీం మాత్రం తనను ఆదరించిన రామరాయలు మరణానికి కారకుడయ్యాడు అంతేకాదు విజయనగర సామ్రాజ్య పతనానికి కూడా ఇతను ముస్లిం సుల్తానుల కూటమిని ఏర్పాటు చేసి హిందూ రాజ్యంపై తన ఈర్ష్యను అసూయను బయట పెట్టుకున్నాడు ఇబ్రహీం కులి పాలన కాలంలోనే గోల్కొండ పట్టణం పెద్ద వ్యాపార కూడలిగా మారిపోయింది క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల యాభైలోనే నగర విస్తరణ అవసరమైంది మూసీ నది ఒడ్డున జనం ఆవాసాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల యాభైలో అధికారంలోకొచ్చిన ఇబ్రహీం కుతుబ్ షా పదిహేను వందల ఎనభైలో మరణించాడు ఇబ్రహీం తర్వాత అతని మూడో కుమారుడు మహ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా రాజ్యానికొచ్చాడు అనేక ప్రాంతాల నుంచి జనం గోల్కొండ పట్టణానికి రావడం మొదలు పెట్టారు ఇటు గోల్కొండ రాజ్యానికి మచిలీపట్నం శ్రీకాకుళం ప్రధాన రేవు పట్టణాలుగా ఎగుమతి దిగుమతి వ్యాపార కేంద్రంగా మారాయి పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా నూతన భవనాలు నిర్మించడం మొదలు పెట్టారు మూసీకి దక్షిణాన మచిలీపట్నం దారిలో పురాణాపూల్ కి సమీపంలో నూతన నగర నిర్మాణానికి కుతుబ్ షా నిర్ణయం తీసుకున్నాడు క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల తొంభై ఒకటిలో మొహరం తర్వాత మూసీకి దక్షిణాన పురాణాపూల్ వంతెన పక్కన మహ్మద్ కులి హైదరాబాద్ నగర నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశాడు చార్మినార్ కేంద్ర బిందువుగా నాలుగు వైపులా కొత్త నగర నిర్మాణం జరిగింది ఈ నూతన నగర నిర్మాణ బాధ్యతను మహ్మద్ కులి తన ప్రధానమంత్రి మీర్ మోమిన్ పై పెట్టాడు ఆనాటి కుతుబ్ షాహీల నగర నిర్మాణ కౌశలము వాస్తు శిల్పాల ప్రతిభా పాఠవాలు నేటికి కూడా కనువిందు చేస్తున్నాయి మహ్మద్ కులి నిర్మించిన చార్మినార్ ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరలేదు దేశ విదేశాల పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది తన రాజ్యంలో ప్లేగు వ్యాధి వ్యాపించకుండా నిరోధించినందుకు గుర్తుగా మహ్మద్ కులి చార్మినార్ ను కట్టించాడని కొంతమంది చరిత్రకారులు చెబుతారు చార్మినార్ పై భాగాన పశ్చిమ దిశలో వంద మందికి పైగా నమాజు చేసేలా మసీదును కూడా నిర్మించాడు మహ్మద్ కులి కుతుబ్ షా పాలన కాలంలోనే దక్షిణాదిపై మొఘల్ పాలకుల కన్నుపడిందని అంటారు అక్బర్ గుజరాత్ మాల్వా ప్రాంతాలను జయించాడు పదిహేను వందల తొంభై ఐదులో అహ్మద్ నగర్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో భాగమైంది మసూద్ బేగ్ మొఘల్ ప్రతినిధిగా గోల్కొండలో నియమించబడినాడు అక్బర్ తో మైత్రి కోసం కుతుబ్ షా అమూల్యమైన బహుమతులు సమర్పించుకున్నాడు పదహారు వందల ఐదులో అక్బర్ చనిపోయాడు జహంగీర్ మొఘల్ చక్రవర్తి అయ్యాడు అదే సమయంలో యూరప్ దేశాల నుంచి వర్తక సంఘాల పేరుతో భారతదేశంలోకి వలసలు ప్రారంభమయ్యాయి డచ్ దేశస్థులు మచిలీపట్నం నిజాంపట్నం కులికా ట్రేవులను స్థావరాలుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మహ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా తన సోదరుడి కుమారుడైన సుల్తాన్ మహ్మద్ కు తన కుమార్తె హయత్ బక్షి బేగంతో వివాహం జరిపించాడు పదహారు వందల పన్నెండులో మహ్మద్ కులీ మరణించాడు అతని తర్వాత అల్లుడు సుల్తాన్ మహ్మద్ గోల్కొండ రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టాడు సుల్తాన్ మహ్మద్ కుతుబ్ షా విద్యావంతుడు కవి పండితులను ఆదరించాడు ఉర్దూ ఫారసీ తెలుగు భాషలకు ఇతని కాలంలో ఆదరణ లభించింది అంతేకాదు మక్కా మసీదు నిర్మాణానికి ఇతని కాలంలోనే అంకురార్పణ జరిగింది ఇతను పదహారు వందల ఇరవై ఆరులో మరణించాడు సుల్తాన్ మహ్మద్ కుతుబ్ షా మరణం తర్వాత అతని కుమారుడు అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా అధికారంలోకొచ్చాడు అప్పటికి ఆయన వయస్సు పన్నెండేళ్లు మాత్రమే అతని తల్లి హయత్ బక్షి బేగం రాజ్యభారం వహించింది అటు క్రీస్తు శకం పదహారు వందల ఇరవై ఆరులో మొఘల్ చక్రవర్తి జహంగీర్ మరణించడంతో షాజహాన్ మొఘల్ సింహాసనమెక్కాడు మొఘల్ రాయబారితో కుతుబ్ షా సంధి చేసుకుని ప్రతి సంవత్సరం రెండున్నర లక్షల కప్పం చెల్లించడానికి అంగీకరించాడు గోల్కొండ ప్రాంతంలో వజ్రాల అన్వేషణ ఇతని కాలంలోనే విస్తారంగా జరిగిందని చరిత్రకారులు చెబుతారు కోహినూరు వజ్రం ఇతని పాలనా కాలంలోనే వెలుగు చూస్తుందని అంటారు ఇతని కాలంలోనే పదహారు వందల అరవై ఐదులో ప్రధాని మీర్ జాహ్లా తిరుగుబాటు చేసి మొఘలులతో కలిసిపోయాడు తనపై ద్రోహం ప్రకటించిన మీర్ జాహ్లా ఆస్తిని సుల్తాన్ స్వాధీనం చేసుకుని అతని కొడుకును బంధించాడు అటు దక్కన్ సుబేదార్గా వచ్చిన యువరాజు ఔరంగజేబు దాడిని అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా ఎదుర్కోవాల్సొచ్చింది 
రాసుల కొద్దీ ధనంతో పాటు తన కూతుర్ని ఔరంగజేబ్ కొడుక్కిచ్చి వివాహం చేసుకున్నాడు అబ్దుల్లా కులి అబ్దుల్లా కులి పదహారు వందల డెబ్బై రెండులో మరణించాడు అబ్దుల్లా కుతుబ్ షాకు ముగ్గురు కుమార్తెలు మొదటి కుమార్తెను సయ్యద్ అమీర్ అనే అరేబియా నుంచి వచ్చిన అమీర్ కిచ్చి వివాహం చేశాడు రెండవ కుమార్తెను ఔరంగజేబ్ కిచ్చాడు మూడవ కుమార్తెను అబుల్ హసన్ తానిషాకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఔరంగజేబ్ తో చేసుకున్న సంధి ప్రకారం అబ్దుల్లా రాజ్యం అతని కుమారునికి దక్కాలి కాని అతని దుష్ప్రవర్తనను భరించలేక తండ్రి అతడిని జైల్లో పెట్టాడు ఈ విధంగా అతడు రాజ్యార్హత కోల్పోయాడు సయ్యద్ అహ్మద్ గర్విష్టి అతని పక్షాన ఎవరూ నిలబడకపోవడం చివరకు అబుల్ హసన్ కు రాజ్యం దక్కింది ఇతనిని తానీషా అని కూడా పిలుస్తారు ఈర్ జాహ్లీ స్థానంలో పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగులో అబుల్ హసన్ తానీషా మాదన్నను ప్రధానమంత్రిగా నియమించాడు ఆయనకు సూర్యప్రకాశ్ రావు అనే బిరుదును కూడా ఇచ్చాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ దండయాత్రల తర్వాత దాదాపు మూడు వందల ఏళ్లకు ఒక హిందువును ప్రధానమంత్రిగా నియమించడం ఇదే మొదటిసారి ఆయన సోదరుడు అక్కన్న రెవెన్యూ మంత్రిగా ఉండేవాడు అక్కన్న మాదన్న సోదరులు బహుభాషా పండితులు రాజకీయాల్లో ఆరితేరిన వారు తానీషా రాజ్య వ్యవహారాలలో ఎన్నడూ ఉదాసీనత వహించలేదు పట్టాభిషేక అనంతరం తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో పర్యటనలు జరిపాడు అటు కొండపల్లి మొదలైన దుర్గాలను పటిష్టపరిచాడు గుత్తేదార్ పద్ధతిలో పన్నులు వసూలు చేసే పద్ధతిని రద్దు చేసి అధికారులతో పన్నులు వసూలు చేసే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాడు తానీషా కాలంలోనే కొండవీడు దుర్గాన్ని పునర్నిర్మించడం జరిగింది కుతుబ్ షాహీలు మొదట్నుంచి నౌకా నిర్మాణం చేసేవారు బందరు వీరి ప్రధాన ఓడరేవు హైదరాబాద్ నగర నిర్మాణంతో పాటు బందరు ఓడరేవు వైపునకు వెళ్లే రహదారి నిర్మాణం చేశాడు బందరు రేవు సమీపంలోని ఓ గ్రామంలో ఉన్నప్పుడు నృత్యాన్ని చూసి వారికి కూచిపూడి అగ్రహారాన్ని దానమిచ్చాడు అటు కుతుబ్ షాహీల కాలంలోనే మచిలీపట్నం చెన్నపట్నం పులికాట్లలో విదేశీ వర్తకులు వ్యాపార స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు క్రీస్తు శకం పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగులో ఒకసారి పదహారు వందల డెబ్బై ఐదులో ఒకసారి ఛత్రపతి శివాజీ గోల్కొండ రాజ్యంపై దాడి చేశాడు దాంతో తానీషా శివాజీతో సంధి చేసుకున్నాడు శివాజీ మహారాజు పదహారు వందల ఎనభైలో మరణించడంతో ఔరంగజేబు ఆగ్రాను వదిలి శివాజీ రాజ్యాన్ని కబలించేందుకు దక్కన్లో ప్రవేశించాడు గోల్కొండ రాజ్యంలో మాదన్న మంత్రి ప్రాముఖ్యం పెరగడాన్ని ముస్లిం సర్దార్లు సహించలేకపోయారు ముఖ్యంగా పర్షియా నుంచి వలస వచ్చిన అమీర్లు స్థానిక సర్దార్లతో ఘర్షణలకు దిగేవారు వారిని గుర్తించి అధికారాలు తొలగించాడు మాదన్న మంత్రి దాంతో పదవి కోల్పోయిన ముస్లిం సర్దార్లందరూ ఔరంగజేబుకు ఫిర్యాదు చేశారు సయ్యద్లను షేక్లను అణచివేస్తున్నారని ఆరోపించారు దాంతో ఔరంగజేబు గోల్కొండ రాజ్యంపై యుద్ధానికి దిగాడు అదే సమయంలో పదహారు వందల ఎనభై ఆరులో అక్కన్న మాదన్నలను కొంతమంది ముస్లిం సర్దార్లు దారుణంగా హత్య చేశారు మొఘల్ సైన్యం దండెత్తి వచ్చిన అబుల్ హసన్ తానిషా భయపడలేదు మాల్ఖేడ్ దగ్గర హోరాహోరీగా పోరాటం జరిగింది మొఘల్ సైన్యాల ధాటికి కుతుబ్ షా సేనలు నిలవలేకపోయాయి మొఘల్ సైన్యాలు కుతుబ్ షా సైన్యాన్ని తరుముతూ గగన్ పహాడ్ వరకొచ్చాయి తానీషా గోల్కొండ కోటలో తలదాచుకున్నాడు గోల్కొండ కోట ముట్టడి ఎనిమిది నెలల పాటు కొనసాగింది స్వయంగా ఔరంగజేబు పర్యవేక్షణలో దాడులు చేసిన కోట మాత్రం చెక్కు చెదరలేదు దాంతో ఒక దశలో ఔరంగజేబుకు పట్టరాని కోపం వచ్చింది దాంతో మోసంతో కోటను జయించాలని నిర్ణయించి కోట రక్షణకు కీలక స్థానాల్లో ఉన్న సైనికులకు లంచాలిచ్చి తన వైపునకు తిప్పుకున్నాడు ఔరంగజేబు పదహారు వందల ఎనభై ఏడులో ముట్టడి భయంకరంగా సాగింది తానీషా నమ్మిన సైన్యాధిపతి అబ్దుల్లా ఖాన్ కోటలోని ఒక చిన్న ద్వారాన్ని తెరిచాడు మొఘల్ సైన్యం కోటలో ప్రవేశించింది విజయం తర్వాత ఔరంగజేబు హైదరాబాద్ లోనే రెండు నెలలు ఉండి రక్షణ ఏర్పాటు చేశాడు దౌలతాబాద్ కోటలో తానీషా అబుల్ హసానిని బంధించాడు పదహారు వందల తొంభై ఆరులో తానీషా బందీగా ఉండగానే చనిపోయాడు తానీషా కాలంలోనే భద్రాచలం ప్రాంతానికి తహసీల్దార్ గా ఉన్న కంచర్ల గోపర్ణ భద్రాద్రి రాముడికి ప్రభుత్వ ఖర్చుతో రామాలయం నిర్మించాడు సీతారాములకు అమూల్య ఆభరణాలు తయారు చేయించాడు దాంతో తానీషా గోపన్నను పద్నాలుగు ఏళ్లపాటు జైలులో పెట్టాడు తానీషా కూడా దాదాపు పదిహేనేళ్ల పాటు బందీగా ఉంటూనే మరణించాడు పదహారు వందల ఎనభై ఏడు నుంచి ముప్పై ఏడేళ్ల పాటు గోల్కొండ రాజ్యం మొఘల్ చక్రవర్తుల ప్రత్యేక పాలనలో కొనసాగింది దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించిన కుతుబ్ షాహిల రాజ్యం ఔరంగజేబు దాడితో పతనమైంది